Hi guys and welcome back to another tutorial. At kung gusto niyo gumawa nito, tuturuan ko kayo. And we're back to another tutorial and for this tutorial, we will be doing the clone image manipulation or kung saan pwede nyo i-multiply ang sarili nyo within a picture. Okay, so before we start editing, i-explain ko muna sa inyo yung mga preparation before at during ng shoot. First things first, una, kailangan nyo ng tripod. Napakahalaga ng tripod sa gagawin natin ito kasi dapat maingat kayo sa bawat pag-click ng inyong pictures. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung ano ba talaga ang tulong ng tripod na ito. And of course, kailangan nyo ng camera. Yan, camera. So, kung wala naman kayong camera, pwede kayong gumamit ng phone camera. And then, yun lang. Itong dalawang ito lang ang kailangan ninyo sa inyong gagamitin. And of course, when it comes to editing, Photoshop lamang ang gagamitin. And with a very limited tool lamang. I mean, hindi siya komplikado, madali lang siya gamitin with the use of um, eraser tool lang. So, let's proceed with editing. Okay. So, syempre, after kong kuha na ng aking camera, yung aking mga images na aking i-merge into one picture, um, i-open ko silang lahat dito sa Photoshop. So, syempre, file open, control O ang shortcut doon, and then, ilolocate ko lamang kung nasaan ang mga pictures na yon. Okay. So, doon sa example pictures ko, I think 10 pictures ang ginamit ko doon. So, for this tutorial, I'll be using 6 pictures lamang. So, I'll choose 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Yung anim na yon, i-open ko sila ng sabay-sabay. And then, intay nyo lamang na mag-open sila. 1, 2, medyo mabagal, 3, 4, 5 and 6. Okay. Naka next na <coughs> na import ko na yung aking anim na picture. So pupunta ako doon sa first picture ko. So pupunta ako doon sa first picture ko. 1 2 3 4 5. Okay. So itong first picture na ito, ang gagawin ko ang pinaka base or sa kanila ko ilalagay lahat ng pictures. So paano ba gagawin 'yon? Una, so nasa first picture ako, pupunta ako yung second picture and then Ika-copy-paste ko lamang yung buong picture na yon by just pressing Ctrl A. So as you can see, may mga running broken lines. Yan. And then, Ctrl C for copy. And then, pupunta tayo doon sa ating first picture, Ctrl V to paste it. Yan. So as you can notice dito, yung ating layer, yung ating background, yung ating base picture, and then yung ating pinaste na picture will be layer number 1. So, ulit-ulitin ko lamang po yung process na yon sa lahat ng pictures. Kukunin ko ulit ito, yung second picture, and then Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V dito. And then Ctrl V. As you can notice, 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 6 layers ako dito. So, ang gagawin ko po muna ay ito. I-invisible ko muna yung, mga, yung ibang layers ko. So, this one, ito, ito, ito. At iiwan ko lamang yung isang yun. As you can notice, yung position ng ating pictures. So, yon Itong dalawang ito, ating kasamahin. Ano po ang ating gagawin? Make sure na ang selected ng layer ay yung second picture natin, which is yung layer 1 siya lang muna. Ano siya dapat ang select And then, using eraser tool, shortcut for that will be letter E. So, ang eraser tool po natin ay may mga variant siya. 
So, ang gagamitin lang natin ay yung normal na eraser tool. So, ito yon Ito, eraser tool. We have eraser tool, we have background eraser tool, and we have magic eraser tool. For this one, we'll be using the eraser tool. Yan. So, yun yung size ng ating eraser tool. Medyo maliit. Para po siya palakihin, right-click nyo lang siya, and then ito yung size na ating gagamitin. Ang gagawin nyo po ay e-erase nyo yung part na kung saan lilitaw yung nasa ilalim natin. When it comes to layers panel, tandaan nyo po ito, kung sino nasa ibabaw, siya ang una makikita, at kung sino nasa ilalim, siya yung nasa likod. So, ang gagawin natin, e-erase natin itong nasa ibabaw, yung parte na nasa ibabaw, para makita yung nasa ilalim. So, ang gagawin ko, erasing yung part na ito, kasi ba diba, doon siya lalabas. So, ang gagawin ko, selected siya, and then erasing ko ang part na ito. Zoom in natin. Kung inyong mapapansin, halatang halata, yung pagkakaiba ng kulay, dito sa akin ina-erase. So, may technique po di yan. Ando ko muna ulit. Okay. Ang technique dyan, using eraser tool, gagawin mo siyang soft brush. So, paano po siya gagawing soft brush? So, simple lang. Right click and then, as you can notice, sa so hardness, ang hardness ko dito, 100%. To make it soft, ilalas niya siya po. So, you will drag it to your left and then, try ko muna ang uh, 34. Then, tsaka ko siya ipang erase As you can notice, hindi siya halata. Hindi halata yung mga edges ng ating brush kasi nga, soft na siya. Unlike kanina, nung hard siya, look, yun, halatang halata, may shape siya. Pero kung soft lang gagamitin mo, medyo smooth nga, medyo smooth, medyo, um, medyo seamless ang ating ginagawang pag erase So, yun lang, erasing ko lang siya hanggang sa lumitaw yung nasa ilalim. Yun, zoom out ko, kasi can notice, magkasama na sila. And then, yun lang yung proseso. So, gagawin ko naman to sa, sa ating third picture, yung third picture natin ay i-visible mo by clicking this eye icon. Yun. Ang gagawin naman natin, siya ang selected, e-erase naman natin yung part na kung nasaan yung ibang tao. So, e-erase yung part na ito kasi nandito yung second layer at yung part na ito which is yung first layer natin. Okay, erase ko. Using a soft brush pa rin. I-discuss ko naman sa inyo kung ano kahalagahan ng tripod. Kailangan, habang kumukuha kayo ng pictures, hindi dapat malikot o maibaw ang inyong camera. Kasi, pag umibaw ang inyong camera, yung mga details tulad nito, maaari sila magsalasala or in effect, magiging parang sobrang halata nung ginawa mong editing. So, kailangan, gumamit ka ng tripod at parang hindi siya pwedeng gamitan ng kamay lamang kasi mag-iibo siya ng iibo. <coughs> So, ang ginawa ko dito sa akin, um, since wala akong makatulong, itinimer ko na lang ang camera ko into 10 seconds, timer ng 10 seconds, and then click, takbo doon, then pause, then after noon, punta ulit doon, click ulit, and then ganon. Basta tandaan nyo lang po, hindi dapat iibo ang inyong camera for the entire shooting ninyo ng inyong mga images. Kasi, pag may isang umibo, mawawala na yung mahihirapan ka na pag tamatamain sila dito sa prosesong ito. So, kailangan maingat at hindi malikot habang kumukuha ng images. And now, yun. Tatlo na po ang ating model dito. So, ulitin ko lang ngayon sa ating fourth layer. Paalala ulit, dapat ay soft brush ang gagamitin ninyo para po hindi halata dun sa pagkakaiba-iba ng mga shadows, ng kulay, dun sa ibang picture. Yun. So, may apat na ako. And then, another one. Basta make sure selected yung uh, inaalis nyo yung parte. Selected yung picture na inyong ina-erase. Last picture natin, so since malayo na ating subject, nandito na siya, 
Pwede natin lakihan ang ating brush. Right click and then size. Then make sure ang inyong hardness ay mababa pa din. Tracy lang ulit natin yung part na kung saan makikita yung mga nasa ilalim na layers. Minsan, problema din yung iba't ibang setting ng ilaw. Ako ay sa labas kumuha, so kanina medyo mainit and then may mga clouds. Problema din kapag ka hindi nagtugma-tugma ang kanilang kulay. So that is a very very big problem. Pero, mamay after nito, pwede nyo siyang i-edit as a whole. So yon And, ito na ngayon ang ating finished product. Kasi kinotis may mga uneven lighting. So ang pwede nyo gawin dyan ay... Pwede nyo siyang edit using your photo enhancement software or ako ang ginamit ko ay Lightroom para balansehin yung mga kulay. And then, yun na. Tapos na. Ito yung clone image manipulation effect. And then, syempre, sa-save nyo na lang siya as JPEG. Go to File, then Save As, and then JPEG. Yun. Board number two, save. So, i-merge na yung mga layers na ginamit mo as one picture. And then, yun na. Tapos na. Yung picture na ito, ang pwede mong i-edit ngayon or i-enhance using your photo enhancing softwares like Lightroom. Pwede siyang edit doon para yung kulay niya ay magtugma-tugma. So, ganun lang kadali gumawa ng clone effect using Adobe Photoshop. Kung may natutunan kayo sa video na ito, just like this video, share this video, and subscribe to my YouTube channel. That's youtube.com slash vinsonroydetchavez. Walang spaces. And turn on that notification bell para ma-notify kayo every time na may bago akong upload. So maraming maraming salamat po sa panonood ng tutorial na ito. And I hope ay may natutunan kayo. And I'm very excited na makita ang ginawa ninyo after nyo panoodin ang tutorial na ito. Maraming maraming pong salamat and bye-bye!